2013 será um ano decisivo para a União Europeia e para Portugal. O IDEF e o Instituto Europeu lançam desde já o debate com as esperanças e sonhos para o novo ano de alguns dos seus amigos. Bom, o que é que eu espero da Europa 2013? Para ser realista eu não espero muito. Espero ainda estar cá, espero que a Europa, vamos dizer, ganhe juízo e nós não estamos a pensar de uma forma muito otimista com estes líderes que hoje a Europa tem. Os cidadãos estão zangados, os europeus não veem hoje em dia grande saída nos políticos que estão à frente, quer nos seus países, quer nas estruturas da União Europeia. Eu gostava de ter uma Europa social, gostava que eh, a educação eh, e, de alguma maneira, os objetivos que estão na Europa eh, 2020 eh, fossem eh, o, ao menos considerados. Eh, eu estou à espera que, em Portugal, eh, nós possamos eh, explicar à Europa que eh, nós, eh, muito do que está a acontecermos, eh, tem a ver com o modelo que a Europa eh, eh, aplicou aos países que aderiram uh, nos últimos 20 anos. Nós fomos uh, financiados para deixar de ter um setor produtivo. Uh, é verdade que nós não fomos muito inteligentes uh, na maneira de aplicar alguns dos fundos, mas uh, talvez seja repensar o modelo uh, que está na base desta Europa, porque uh, senão uh, a minha expectativa uh, não é uh, efetivamente de que muito bom ou algo de bom possa acontecer a esta Europa. Eu queria a Europa em que os cidadãos fossem ouvidos, eu queria a Europa uh, em que os direitos sociais, o direito à educação, o direito uh, a ter uh, uh, apoio social quando se está desempregado, quando uh, uh, efetivamente após terminar a sua vida útil, a sua vida uh, produtiva, uh, se pudesse pensar com tranquilidade o resto da vida, eu gostava de ter esta Europa. Não estou a ver que os líderes que estão hoje uh, a comandar-nos uh, nos deem grande resposta ao que eu aqui deixo. Mas há sempre uma esperança. 